본 방송에서 제공하는 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐입니다. 투자에 대한 판단과 결정은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 자, 시청 여러분 안녕하십니까? 김현구의 투자 전략 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 좀 빠졌죠? 어, 외국인들 선물 가지고 장난한다라고 누누이 말씀을 드렸던 것 같아요. 오늘도 그런 모습들이 보여졌죠? 1조 2천억 정도 매도가 나왔어요. 그 다음에 기관은 아, 어, 정말 못됐죠. 어, 장난치죠. 삼성전자 가지고 장난친다. 이렇게 보면 돼요. 들어 올렸다가, 어, 물량 던지고, 개인이 들어오면 물량을 던지는 이런 자리. 어, 외국인들 선물로, 어, 매도, 매수, 매수 하면서 하방 정도 보고 프로그램 매도 유발하고, 뭐 이렇게 되는 것 같아요. 지금 현재의 모습들이. 그리고 저번에 얘기했지만, 어, 밀릴 겁니다. 어제 말씀드렸잖아요. 이게 투밭, 음, 투갭이라고 그랬잖아요. 하락갭의 투갭은 밀린다라고 말씀드렸어요. 이게 기술적 분석이라고 하거든요. 어, 그니까, 이게 100%는 될 수가 없어요. 기술적 분석이. 차트가 100%는 아니고, 믹싱을 해야 되거든요. 근데, 기술적 분석은, 현 흐름을 파악할 때 가장 좋아요. 이제, 미시적으로 볼 때, 바로 앞에, 어떻게 될 거냐, 라는 것들을 판단할 때는, 어, 우리가 기술적 분석이 좀더 편하다, 라고 말씀을 드렸어요. 이건 통계로 보는 거거든요. 이런 그림이 나왔을 때, 사, 어, 돈의 흐름이 어떻게 움직였냐, 라는 것들은 데이터를 가지고 통계 분석하는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 볼 때는 미시적인 흐름을 위해서 밑으로 더 밀려요 라고 얘기했던 게 어, 하락갭 음, 하락갭이 하락갭 어, 추세가 하락이 했는데 갭이 나왔다 라고 하는 것들은 상승갭이 아니라 추세 하락 추세 하락갭이라고 그래요 그래서 이런 갭들은 거기다 매끄러 내려오는 경우가 되게 많아요 그 다음에 저번에 얘기했지만 하락 3파동을 만든다 라고 얘기했어요 그래서 어, 어제도 추천해 드렸던 종목들 관심있게 본 종목들 다 움직였죠 오늘 시세 좋았죠 어 많이 갔어요 예, 시장 대비 강하잖아요 그러니까 지금은 테마 위주로 매매해야지 대형주 위주로 매매할 때는 그만큼 어, 손실이 많이 커져요 그러니까 지금 어제도 얘기했던 메타버스나 뭐 NFT 지금 시장 중심 게임주 뭐 이런 것들을 많이 움직이는데요 조그만 소액으로 단기적인 매매를 해야 하지 않으면 수익이 올라오기 힘든 장이에요 어, 어제도 우리가 뭐 종목들 이렇게 봤지만 오늘 많이 움직였어요 시장 대비 되게 강했어요 뭐 빠졌던 것보다는 올라갔던 게더 많았던 것 같아요. 종목을 정리해서 제가 여러분들한테 드렸는데, 어, 뭐, 좀 도움이 되실라나 모르겠어요. 그러니까, 뭐, 이런 것들 오면 빨리빨리 매소, 매수매도를 하셔서 대응하면 좀 좋을 것 같긴 해요. 그래서 매일 제가 정리를 하거든요. 여러분들한테 어떤 종목들을 좀 관심있게 보여드려야 되냐, 관심있게 줘야 되냐라고 했던 거죠. 어제 보면, 뭐, 네슨지티 오늘 강하게 움직였고, 그죠? 렇 7% 대 움직였고, 서진, 코스, 알체라, 어, 아진에스텍. 예, 이런 것들, 그 다음에 위터블러, 넵툰, 뭐 이런 것들, 어, 말씀을 드렸던 것 같아요. 오늘 메타버스 쪽에서 게임즈하고 같이 움직였는데요. 어, 당분간은 좀 이렇게 움직일 것 같아요. 음, 어, 이렇게 움직일 것 같아요. 그러니까, 이제 메타버스라고 하면, 이제 플랫폼 쪽이 많이 움직였어요. 그러면 이제 어느 쪽으로 움직이냐, 보안 쪽으로 움직일 수 있어요. 보안 관련주는, 어, 시장의 중심은 지금 이거예요. 옛날에 2차 전지가 막 움직일 때처럼, 지금은 당분간은 뭐 내년까지는 될것 같아요. 그러니까 하드웨어와 소프트웨어. 플랫폼과 장비 쪽으로 나눠지면 일단 그 중심에 있는 거는 플랫폼 자체는 보안 플랫폼도 잘 봐야 돼 그래서 어, 나무 기술 어, 나무 기술 잘 봐야 되고요 바닥에서 움직이잖아요 예, 나무 기술 이런 것들 보안 관련주들 좀잘 봐야 돼요 그러니까 여러분들이 어, 이런 관련주를 잘 챙겨 봐야 돼요 그러지 않으면 어, 계속 높은 것만 따라가다가 손에 많이 보는 경우가 되게 많아요 그래서 그 보안 관리 시스템에 관리 있는 종목들 뭐 나무 기술이나 그 다음에 어, 지니언스, 지니언스. 이것도 보안 관리잖아요. 보안 관련주들 이런 것들 위쪽으로 많이 열려 있어요. 그래서 이런 것들도 잘 봐요. 실적이 바뀌어지고, 그 다음에 크라우드 보안 업계들이 어, 나쁘지 않아요. 그 다음에 뭐 제, 지니언스나 파스나 이런 것들도 메타버스 쪽에 관심을 어, 두면 둘수록 이쪽에서 모멘텀이 좀 발생될 수가 있다라는 것들은요. 그러니까 우리가 반대로 생각하는 거죠. 근데 하드웨어 또로 봐야죠. 하드웨어는 뭐 봐야 될것 같아요? 예. 어, 우리 하드웨어 쪽은 어, 옵티시스 네, 옵티시스라는 종목이 있는데요 하드웨어 어, 어제는 코세스를 말씀을 드렸던 것 같고요 네. 어, 어제는 코세스 리페어 장비 삼성전자의 유일한 세계의 세계적으로 가장 유일한 장비를 만드는 리페어 장비의 일이다 코세스 어제 말씀을 드렸고 그 다음에 오늘은 옵티시스 광링크 어, 이쪽 하드웨어 쪽그 다음에 엔텔스 엔텔스 이런 종목으로 우리가 번외로 봐야 돼요. 이제 올라간 것보다 올라갈 수 있는 것들 있잖아요. 엔텔스도. 이따 메타버스 이쪽으로 보면 돼요. 핵심 기술. 예. 
SK 텔레콤 쪽하고 삼성전자 납품하는 기업들을 좀잘 봐야 될것 같아요. 이렇게 보면 되고, 그 다음에 NFT는 K샤인. 예, K샤인을 우리가 볼수 있다. 지역화폐라고 보면 돼요. 지역화폐. 어, 그 다음에 예, 암호화폐 기술. 그 다음에 KT 디독스 공격을 받으면서 암호화폐. 그 다음에 국책과제 선정. 예, 그거에 대한 부분들이, 어, K샤인에 묻어 있다. 라고 해서 K샤인 잘 보셔야 될것 같고요. 그 다음에 또 우리 컨텐츠라고 하면 캐리소프트 캐리소프트 한국의 로블록스라고 얘기하잖아요 그래서 어, 한국보다는 어, 해외 쪽에 더 있어요 한국판 로블록스라고 얘기하는데요 어, 이쪽 캐리 캐릭터 뭐 이런 것들 잘 보면 될것 같아요 그래서 이쪽 NFT하고 엮여서 많이 움직일 수 있는 어, 그런 종목이에요 그래서 높지 않잖아요 이런 종목들을 우리가 발굴해서 보는 것도 어, 나쁘지 않다라는 거 보여져요. 위에 있는 것보다는 움직일 수 있는 것들. 이렇게 우리가 봐야 돼. 그 다음에 정책은 일자리 관련주, 어, 원티드 대, 예, 원티드, 예, 원티드, 원티드, 어, 보기 하겠습니다. 원티드 랩, 예, 요거, 요것들, 어, 신규주자나 플랫폼, 일자리, 그 다음에 아시아 경제, 어, 이런 것도 같이 움직여요. 아시아 경제, 이것도 꼬리 들어왔잖아, 오늘이요. 그러니까 끌어올린다는 얘기예요. 그러니까 일자리 관련주들. 예, 그 다음에, 뭐, 사람의 HR이나, 뭐, 이런 것도, 윌비스, 이런 것도, 어, 정책적으로 한번 움직일 수 있어요. 근데, 윌비스는 깨졌으니까, 패스. 아, 메가 MD, 예, 이렇게 차트 좋은 것들을 보는 거죠. 메가 MD도 끌어올렸잖아요. 그러니까, 어, 윌비스는 좀 꺾였잖아요. 그러니까, 패스, 아시아 경제, 원티드 넷, 어, 이런 것들, 우리가 볼수 있다. 이렇게 보고요. 실적은 뭐예요? OLED. 내년에는 OLED 시장 많이 커져요. 그건 뭐 보냐? 주성 엔지니어링. 주성 엔지니어링. 네, 그죠? 네, 주성 엔지니어링, 좋아요. 예, 네, 실적이 좋았기 때문에 내일, 내년에는 OLED 쪽, 그 다음에 태양광 쪽두개다 하기 때문에 올해 3분기에 실적이 좋았단 말이에요. 그러니까 따로 붙는 것도 나쁘지 않다. 가격 싸니까요. 이렇게 보셔야 되고, 그 다음에 KH 바텍이나 폴드 볼폰 얘기했죠. 어, 파인 테크닉스 제가 엊그제 말씀을 드렸던 것 같아요. 오늘 잘 움직였어요. 파인 테크닉스, 그죠? 요거, 그죠? 요거, 그 다음에 KH 바텍. KH 바텍도 마찬가지예요. 그죠? 어, 좋았잖아요. 자리가 예, 위쪽으로 많이 여기서 세경 에이테크 뭐 이런 것도 폴더블 관련 주거든요. 위에 한번더 있어요. 외상 만드는 자리라 이런 것들을 우리 짧게 치는 전략이 맞다 이렇게 보여져요. 어 저번에도 얘기했지만 하락 파동을 더 만들어 그 밑으로 내려올 거예요. 그렇기 때문에 여러분들이 어 뭐를 사냐면 대형주보다 이런 그 테마 위주로 짧게 치는 그런 매매 전략을 쓰면 돼요. 그 다음에 내 종목이 빠졌다 그러면 팔지 마요. 그게 분산일 때만 팔고. 그러지 않을 거는 시간과의 싸움 하면 돼요. 근데 이게 선절 뭐 해야 되나요? 라고 했을 때는 지금 현 시장, 시장이 좋으면 선절해서 짱물으로 바로 거 타면 되는데 시장이 좋지 않은 지금 이 상황에서는 우리가 어떻게 해야 되냐? 라고 했을 때는 시간과의 싸움을 하게 나요. 그거 판다고 손해갖고 또 들어가면 또 손해봐요. 그러니까 여러분들 그걸 꼭 생각해야 돼. 아니 현금화를 만들어놓으면 다 팔아야 되는 거 아니냐? 팔면 안 사면 되는데 안 사줘요? 사니까 문제지. 그거 컨트롤 안 돼요. 절대 안 돼. 예, 네, 그죠? 예, 금연 한다고 막 작심하신 분들 생각해보세요. 담배 끊으려고 노력하신 분들 잘 안되잖아요. 똑같은 거예요. 주식도 똑같아요. 그거를 끊으려면 얼마만큼 고통이 있는지 알죠? 그러니까 주식도 마찬가지예요. 내가 그래 나 주식 안할 거야 라고 해도 주식 현금만 있으면 사게 돼 있어요. 사람이라는 게. 그러기 때문에 굳이 시장이 떨어지고 있는데 굳이 다 팔아서 손해보고 또 손해볼 바에는 종목의 시간과의 싸움을 하는 게 남아있다는 얘기예요. 이게 잔고가 남아있다고 라 얘기하는 거거든요. 그걸 우리가 잘 배웠으면 좋겠습니다. 자 오늘 강연회를 오늘 제가 한번 왔었는데요. 제가 오늘 백신을 맞아가지고 그래가지고 좀 컨디션이 좀 그래서 오늘 쉬고 어 이번 주에 만약에 하게 되면 공지해 놓을 테니까 여러분들 어 그때 잘 참여하셔서 좀 도움이 됐었으면 좋겠습니다. 좀 최근에 종목들이 아마 여러분들이 매매하는데 좀 도움이 될 거예요. 그런 종목들로 갖고 나오니까 여러분들 잘 대응하셔야 돼요. 파는 것도 수익만 멀렁으로 팔아버려요. 오래 갖고 있지 말고. 알겠죠? 빨리빨리. 왜 그러면 실시간으로 대응해 줄수 없기 때문에 시장의 중심인 종목을 가지고 지금 매매를 해야 수익이 날수 있어요. 아니면 수익이 안 나요. 꼭 그렇게 하시길 바라고요. 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 예. 예, 구독과 좋아요 많이 눌러주시고 알람 설정 해줘야 어, 푸시가 가니까 여러분들 꼭 그렇게 구독, 좋아요 많이 눌러주시기 바랍니다. 자 오늘도 고생하셨고요. 에너지 더 드릴게요. 개혁개굴 팍팍 감사합니다.